good morning students today we are going to learn some important places in map outline map of india in geography will you learn something about the physical features of india that is location relief and drainage then drainage means here i mean river systems what are the rivers that flows in india then climate and natural vegetation of india and agriculture so far uh, madam she finished uh, three lessons in geography so some of the particular places only we are going to see in this uh, map in this class okay i mean first of all you listen all of you you know pretty well about the extent of uh, india north south as well as east west here east west in the sense uh, listen all of you east means here in the gujarat here gujarat this one is uh, ஐ மீன் கச் பெனின்சுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் கச் பெனின்சுலான்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து கத்திவார் பெனின்சுலான்னு சொல்லுவோம் இது என்னென்னு சொல்லுவோம் கத்திவார் பெனின்சுலா அது கச் பெனின்சுலா இதில் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இதோடைய நம்மளுடைய எக்ஸ்டென்ட் நம்மளுடைய எக்ஸ்டென்ட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் உள்ள நம்மளுடைய எக்ஸ்டென்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யூனோ ப்ரிட்டிவல் அபவுட் தட் திஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஈஸ்ட் தென் திஸ் ஒன் இஸ் வெஸ்ட் okay sorry sorry this direction is east and this one is west okay west and east then here north and south okay so here in the west west gujarat here this state is gujarat idile kach peninsula nu solluvom inda kach peninsula la inda end inda edge la irundhu apdiye or straight line nammude extent idu da ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எங்கே வரைக்கும் போகிறது நம்மளுக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த இடத்த வரைக்கும் போகிறது எங்கே போகிறது அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த இடம் வரைக்கும் போகுது இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தட் இஸ் த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் லைன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் லைன் வர்றப்ப எவ்வளோ வருது நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி பாயிண்ட் டிகிரி ஈஸ்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈஸ்ட் அட் த சேம் டைம் நைன்டி டிகிரி ஈஸ்ட் நான் சொன்னது உங்களுக்கு இது வெஸ்ட்டு இந்தியாவோட டைரக்ஷனில் இது வந்து என்ன வெஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன் இது என்னன்னு சொன்னேன் வெஸ்ட்டு இது வந்து ஈஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன் இந்தியாவில் பட் இந்தியா டோட்டலி லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா டோ டோட்டலி லொக்கேட்டட் இன் த ஈஸ்டன் டைரக்ஷன் ஐ மீன் குளோபில் பார்க்குறப்ப ஐ மீன் நம்மளுடைய அந்த வேர்ல்டில் இதில் பார்க்குறப்ப ஐ மீன் நார்த் சவுத்துன்னு பிரிச்சுருப்பாங்க நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்னு பிரிஞ்சுருக்கும் ஈக்வேட்டர் தான் அதோடைய சென்ட்ரு லைனு அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர்னு இருக்கும் அது ப்ரைம் மெரிடியன் தான் அதோடைய சென்ட்ரல் லைனு நம்ம இந்தியா டோட்டலாக எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னம்னா ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் லொக்கேட்டாக இருக்குது எந்த இடத்துல லொக்கேட்டாக இருக்குது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஏற்கனவே படித்தவங்களுக்கும் சொல்லியிருப்பேன் நான் லிசன் ஆல் ஆஃப் யூ நம்மளுக்கு ஈக்வேட்டார் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கும் இது தான் ஏர்த் அப்படின்னம்னா இதில் இந்த ஈக்வேட்டார் தான் வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்னு பிரிக்குது நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் இது வந்து நம்ம இந்தியா எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஓகே அடுத்து இன்னொரு லைன் இடையில் இது தீஸ் ஆர் ஆல் த இமேஜினரி லைன்ஸா நம்மளா நம்மளுக்கு ட்ரை பண் ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இமேஜினரி லைன்ஸா இந்த இது நார்த் சவுத்துக்கு ஒரு லைன் இருக்கு அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் ப்ரைம் மெரிடியன் சொல்கிறோம் ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூடு இது வந்து ஜீரோ டிகிரி லாங்கிடியூடு இது ஜீரோ டிகிரி லாங்கிடியூட் இது ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூடம் ஸோ இது ஈக்வேட்டார் இது ப்ரைம் மெரிடியன் இப்போ நம்ம இந்தியா வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் லொக்கேட்டாக இருக்குது ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் லொக்கேட்டாக இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய லொக்கேஷன் அப்படின்றது இந்த இடத்துல தான் இருக்குது நம்ம இந்தியாவோட லொக்கேஷன் எது இந்த இடத்துல தான் இந்தியா லொக்கேட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம அந்த லைன் ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா ரெண்டுமே வந்து என்ன ஈஸ்ட்டு தான் மென்ஷன் பண்ணும் அதே மாதிரி நார்த் சவுத்து ட்ரா பண்ணுறப்ப நார்த்து தான் மென்ஷன் பண்ணும் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்தியா அட் த சேம் டைம் எந்த லொ ஹெமிஸ்பியரில் ஈஸ்டில் இதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால இது ஈஸ்ட்டு இது வெஸ்ட்டு இதுவும் ஈஸ்ட்டு இது வெஸ்ட்டு இது நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் டோட்டலாக இது சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஹரி அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ டோட்டலாக இந்தியா லொக்கேட்டட் இன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரம் ஓகே ஸோ இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் நம்மளுடைய லொக்கேஷன் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன கல்ஃப் ஆஃப் கச் சாரி கச் பெனின்சுலாவில் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் டிகிரி ஈஸ்ட் டு நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈஸ்ட் இது நம்மளுடைய மென் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய இது டூ தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் இந்த லெங்த் 
இதோடைய பிரெத் இந்தியாவோட அகலம் வந்து டூ சாரி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி நார்த் சவுத்தில் பார்க்குறப்ப நார்த்தில் இந்த எட்ஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் லாஸ்ட் எட்ஜ் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி சவுத்தில் நம்ம கன்னியாகுமரி எந்த இடம் கன்னியாகுமரி இந்த இடத்துல முடியறது இந்த நார்த்தில் இதோட டிகிரி என்ன தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி நார்த் ஏன் நார்த்னு சொன்னேன் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி நார்த் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி நார்த் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி நம்ம அப்போ எதுக்கு கிட்டக்க இருக்கோம் ஜீரோ டிகிரி ஈக்வேட்டாருக்கு கிட்டக்க இருக்கும் ஓகே நியர் டு ஈக்வேட்டார் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஓகே திஸ் இஸ் நார்த் சவுத் இதோடைய கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் இதோடைய கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அவர் பிரெத் அகலம் திஸ் ஒன் இஸ் அவர் லெங்க் பறந்து விருந்து இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது தான் நம்மளுடைய பரப்பளவு இந்தியாவுடைய ஐ மீன் இத்தனை ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் இந்தியா லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய ப்ரைமரிடியன் படிச்சிரு சாரி நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்னு படிச்சிருப்பீங்க எயிட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஈஸ்ட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிகிரி ஈஸ்ட்னு படிச்சிருப்பீங்க இந்த ப்ரைமரிடியன் நம்ம இந்தியாவில் அலஹாபேடா அலஹாபேடில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் மிர்சாப்பூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல தான் இந்த ப்ரைம் மெரிடியன் பாஸ் ஆகுது ஏன்னா ஒரு மெரிடியனுக்கும் இன்னொரு மெரிடியனுக்கும் கேப் வந்து என்ன நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு டிகிரி கேப் வர்றப்ப ஒரு டிகிரிக்கு நாலு நிமிஷம் அப்படின்றது கேப் வருது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இருக்குது நம்மளுக்கு அப்போ அந்த முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியில் நாலு நாள் கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்னு வருது அப்போது நம்ம இந்தியாவில் இங்கேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு வர்றப்ப நம்மளுக்கு டைம் லைனுன்னு பார்த்தா நாலு டைம் லைனுக்கு வரும் அப்போது நம்மளுடைய ஏர் டைமிங்ஸோ ட்ரெயின் டைமிங்ஸோ மற்ற எதையுமே வந்து ப்ராப்பராக இந்தியாவுக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு டைம் லைனை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்தியாவில் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் டைம் லைன் அப்படின்றத அது எங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அலஹாபேடில் ஓகே மிர்சாப்பூர் அப்படின்ற இடத்துல பாஸ் ஆகிற அந்த லைனை தான் நம்ம இந்தியன் ட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த டைமுக்கு என்ன இப்போ இது சொல்கிறோம் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிகிரி ஈஸ்டம் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு குஜராத்தில் சொன்னேன் ஒரு சிலது அவுட்டரில் இருக்கிறத மாத்திரம் மேடம் சொல்லித்தரேன் குஜராத்தில் திஸ்வனிசம் இந்த மீன் கட்ச் பேனு சொல்ல கத்தியவார் ச கத்தியவார் பெண்ணு சொல்லலாம் சொன்னேன் இதுக்கு இடையில ஒரு கல்ஃப் ஐ மீன் இது வந்து கல்ஃப்னு சொல்லுவோம் ஒரு வாட்டர் பாடி ல நிலத்துக்குள்ளே உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இதை வந்து கல்ஃப் ஆஃப் கட்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த இதுவை வந்து கல்ஃப்னு சொல்லுவோம் கல்ஃப் வளைகுடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் வளைகுடான்னு சொல்லுவோம் கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் ஒரு வாட்டர் பாடி ஒரு ல வாட்டர் வந்து தண்ணி உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் லேண்டில் இது கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது வந்து என்ன கல்ஃப் ஆஃப் காம்பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லுவோம் கல்ஃப் ஆஃப் காம்பாட்ட லிசன் ஆல் ஆஃப் யூ கேர்ஃபுல்லி ஓகே தென் கடற்கரை இது சொல்லுவோம் கோஸ்ட் கடற்கரை ஏ ஏரியான்னு சொல்லிட்டு இதில் நம்மளுக்கு இந்த ஏரியாவில் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது கெனரா கோஸ்ட்டா என்ன கோஸ்ட்டு கெனரா கோஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு கோஸ்ட் இருக்கும் இது வந்து கொங்கன் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதை இது கெனரா கோஸ்ட் உங்களுக்கு அது கொடுத்துல அதனால் மேடம் சொல்லலை இது கெனரா கோஸ்ட்டு அடுத்தது இது வந்து என்ன மலபார் கோஸ்ட் இது வந்து என்ன பிளேஸு மலபார் கோஸ்ட் கேரளாவில் வர்றது அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்து இங்கே ஆரம்பித்து அப்படியே ஆந்திரா வரைக்கும் வர்றது இது என்னென்னு சொல்லுவோம் கோரமண்டல் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சோழமண்டல கடற்கரைன்னு தமிழ் சொல்லுவோம் என்னென்னு சொல்லுவோம் சோழமண்டல கடற்கரைன்னு சொல்லுவோம் கோரமண்டல் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இங்கே ஆந்திராலேருந்து அப்படியே ஆரம்பித்து எங்கள் ஒரிசாலேருந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் போகிறத நார்தன் சர்க்கார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்னென்னு சொல்லுவோம் நார்தன் சர்க்கார்ஸ் அரிய அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் ஆஃப் யூ ஹியா கெனரா கோஸ்ட் தென் திஸ் ஒன் இஸ் மலபார் கோஸ்ட் அண்ட் தென் ஹியர் கோரமண்டல் கோஸ்ட் தென் நார்தன் சர்க்கார்ஸாம் திஸ் ஒன் இஸ் நார்தன் சர்க்கார்ஸாம் அடுத்து இந்தியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு கண்ட்ரி ஒன்று இருக்குது ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்லுவோம் இது என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்ரீலங்கா இந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் சின்ன கேப்பு தான் இருக்குது இந்த கேப்பில் ஏற்கனவே இது ரெண்டுமே வந்து யுனைட் ஆகிருந்ததுன்னு சொல்லுவோம்
என்ன இது வாட்டர் பாடி இது பார்க் ஸ்ட்ரைட் பே ஆஃப் பெங்காலும் இந்தியன் ஓஷனும் இந்த இடத்துல மீட் ஆகுறதுனால இதுக்கு பார்க் ஸ்ட்ரைட் அடுத்து கல்ஃப் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கல்ஃப்னா வந்து என்ன வளைகுடா இந்த இடத்துல வந்து என்ன கல்ஃப் இந்த இடத்துல வாட்டர் பாடி உள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்குது இதை வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்னு சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்வோம் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மன்னார் வளைகுடான்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இது பார்க் ஜலசந்தி இது மன்னார் வளைகுடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது அவுட்டரில் இருக்கிறது சொல்லிட்டேன் அடுத்தது மவுண்டெயின்ஸ் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ மவுண்டெயின்ஸில் வர்றப்ப நம்ம இந்த மென் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் காரிடார் போட்டோம் நம்ம இதில் இந்த எட்ஜிலேருந்து இந்த இந்த லைனை தாண்டணும் இந்த இந்த பவுண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து இதுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரேஞ்ச் ஒரு மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் இருக்குது இது முக்கியமானது நம்மளுடைய கிளைமேட்டுக்கு ஆரவல்லி ரேஞ்சா என்னன்னு சொல்லுவோம் இதை ஆரவல்லி ரேஞ்ச் ஆரவல்லி மவுண்டெயின்னு சொல்லுவோம் ஆரவல்லி ரேஞ்சு இதோட இந்த இடச்சி இந்த இடத்துல தான் மவுண்ட் டேபுன் இருக்கு என்ன இருக்கு மவுண்ட் டேபு அப்படின்னு ஒரு குன்று ஐ மீன் ஒரு பீக் இந்த மவுண்டெயினில் மவுண்ட் டேபு அப்படின்ட்டு அடுத்தது இங்கே நம்மளுடைய அவுட்டரில் பார்க்குறப்ப இந்த ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது இதில் முக்கியமாக இந்தியாவுக்கு வெளியே இந்தியாவுக்கு அவுட்டரில் ஹிண்டு குஷ் மவுண்டெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹிண்டு குஷ் மவுண்டெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் முக்கியமாக இதில் ஒரு நாட் இருக்குது ரெண்டு மவுண்டெயின் ரெண்டு இடமும் சேர்கிற ஒரு முடிச்சு நாட்னா முடிச்சுன்னு சொல்லுவோம் பாமிர் நாட் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் பாமிர் நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு காரகோரம் ரேஞ்சா இது வந்து என்ன காரகோரம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போகணும் இது கஷ்மீரோட எட்ஜு இந்த இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காரகோரம் ரேஞ்ச் இந்த பெண்டு வருது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரேஞ்சை ட்ரா பண்ணிடணும் இந்த பெண்டு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு முன்னாடியே இந்த எட்ஜை ட்ரா பண்ணிடணும் இது காரகோரம் ரேஞ்சா அடுத்து இது லடாக் ரேஞ்சு அப்படியே மூணு பட்டை போட்ட மாதிரி விபூதி போட்ட மாதிரி இருக்கும் இது இது காரகோரம் ரேஞ்சு இது லடாக் ரேஞ்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன ஜாஸ்கர் ரேஞ்சா உங்களுக்கு இது ட்ரா பண்ணுறப்ப எது இல்லை ஃபஸ்ட்டு வரும்ன்ற டவுட் வரும் காரகோரம் வருமா ஜாஸ்கர் வருமா லடாக் வருமா அப்படின்னு அந்த கன்ஃபியூஷனே வேணாம் நீங்கள் வந்து அல்ஃபபெட்டிக்கலில் கே ஃபஸ்ட்டு எல் அடுத்தது இசட் லாஸ்ட்டு சரியா காரகோரம் ரேஞ்சு லடாக் ரேஞ்சு ஜாஸ்கர் ரேஞ்சு உட ஓகே அடுத்து இந்த இடத்துல கைலாஷ் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கைலாஷ் மவுண்டைன் சொல்லி கைலாஷ் ரேஞ்ச் அது இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே நான் எழுதியிருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நாங்கள் போடல இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கைலாஷ் ரேஞ்சம் என்ன ரேஞ்ச் இது கைலாஷ் ரேஞ்சம் ஓகே தென் ஐ அண்டர்ஸ்டூடா தட் இஸ் கல்ஃப் ஆஃப் கச் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ரிப்பீட் இட் கல்ஃப் ஆஃப் கச் கல்ஃப் ஆஃப் காம்பாட்டம் ஓகே இந்த இடத்துல இது கச் பேனன்னு சொல்லலாம் இது கத்தியவார் பேனன்னு சொல்லலாம் இதில் இன்னொன்று சொல்லணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆஃப் கச்சுன்னு சொல்லுவோம் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லுவோம் ரன் ஆஃப் கச் வாட்டர் பாடி அது உள்ளே அப்படியே வந்து என்னவாக இருக்கும் உள்ளே வந்திருக்கும் இந்த இடத்துல வாட்டர் பாடி வந்திருக்கும் இது மார்க் பண்ணுறப்ப நம்ம ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணோம் இது வரைக்கும் ரன் ஆஃப் கச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது கல்ஃப் ஆஃப் கச்சு கல்ஃப் ஆஃப் காம்பாட்டு இது ரன் ஆஃப் கச்சு அடுத்து இது கொங்கன் கோஸ்ட்டு இது மலபார் கோஸ்ட்டு தென் கோரமண்டல் கோஸ்ட்டு கெனரா நார்தன் சர்காட்சம் இங்கே இது பார்க் ஸ்ட்ரைட்டு தென் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் இந்த லைன் சொன்ன நார்த் சவுத் காரிடார் லைன்னு சொன்னேன் இது இந்தியாவுடைய ஐ மீன் லெங்க் இது வந்து இந்தியாவுடைய வித்து அகலம் இது நீளம் இது அகலம் அடுத்து இந்தியாவுடைய ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் எது இது வந்து இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் இது எப்படி ட்ரா பண்ணோம்னா நேப்பலோட இந்த எட்ஜு வருது இல்லையா கொஞ்சம் தள்ளி நேப்பலோட இந்த எட்ஜிலேருந்து அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நம்ம மூக்கு இது தான் நெத்தி இந்த மூக்குன்னு சொன்னேன் இது வாயின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு இது சின்ன இந்த மூக்கோட எட்ஜு இதுலேருந்து அப்படியே நேராக ஸ்ரீலங்காவை கட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்ரீலங்காவை ஒட்டின மாதிரி அந்த லைனை போடணும் எங்கேருந்து இந்த இந்த இடத்துல இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை தொடக்கூடாது கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த இடத்துக்கு வச்சு இந்த மூக்கை ஒட்டணும் அது எந்த ஏரியாவில் இந்த மூக்கை ஒட்டின மாதிரி வந்து ஸ்ரீலங்காவுடைய பவுண்ட்ரியை தொடுற மாதிரி அந்த லைன் போடணும் அது வந்து என்னன்னு சொன்னேன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் அதோடைய இது என்ன சொன்னேன் டிகிரி எயிட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிகிரி ஈஸ்ட் இல்லை எயிட்டி டூ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி ஈஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்து இங்கே என்ன சொன்னேன் நான் கைலாஷ் சாரி ஹிண்டு குஷ் ரேஞ்சு இதில் பாமிர் நாட்டம் அடுத்தது இங்கே காரகோரம் ரேஞ்சு
கெனரா கோஸ்ட்டு மலபார் கோஸ்ட்டு தென் கோரமண்டல் கோஸ்ட்டு தென் நார்தன் சர்காசம் ஹியர் இன் பிட்வீன் இந்த எட்ஜு இந்த மூக்கு எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுடைய இந்த எட்ஜுக்கும் இடையில இருக்கிறது பார்க் ஸ்ட்ரைட்டா ஜலசந்தி நீர் இணைப்புன்னு சொன்ன இந்த பே வளைகுடான்னு சொல்லுவோம் மூணு பக்கமும் கடலால் சூ சரி நிலத்தால் சூழ்ந்துருந்தால் அதை வந்து பேன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து பே ஆஃப் பெங்காலுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் பேன்னு சொல்கிறோம்னா ஒரு வாட்டர் பாடி மூணு பக்கமும் நிலத்தால் சூழ்ந்துருந்தால் அதை பேன்னு சொல்லுவோம் அதே ஒரு லேண்டை மூணு பக்கமும் கடலால் சூழ்ந்துருந்தால் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் பெனுன்னு சொல்லான்னு சொல்லுவோம் இந்தியா வந்து பெனுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா த்ரீ சைட்ஸ் கவர் வித் வாட்டர் அரிபியன் சி பே ஆஃப் பெங்கால் இந்தியன் ஓஷன் அரேபியன் சி இங்கே பே ஆஃப் பெங்கால் இங்கே அடுத்து இந்தியன் ஓஷன் மூணு பக்கமும் கடலால் சூழ்ந்தால் அது பெண்ணுன்னு சொல்லலாம் அதே வாட்டர் பாடி மூணு பக்கமும் நிலத்தால் சூழ்ந்துருந்தால் அது என்னென்னு சொல்லுவோம் பேன்னு சொல்லுவோம் பே ஆஃப் பெங்கால்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இது ஐ மீன் சாரி கல்ஃப் சாரி கல்ஃப்ன்றது வந்து என்ன ஐ மீன் வாட்டர் பாடி ஜெட்ஸுன் டு த லேண்ட் வாட்டர் பாடி ஜெட்ஸுன் டு த லேண்ட் அது வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் கல்ஃப் கல்ஃபுனா வாட்டர் என்ன ஒரு ஒரு வாட்டர் இது வந்து நிலத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் அது கல்ஃபுன்னு சொல்லுவோம் பேனா என்னன்னு சொன்னேன் வாட்டர் பாடி த்ரீ செட்ஸ் கவர் வித் லேண்டா ஓகே அர் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ யூ லிசன் த மேப் கிளாஸ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் யூ பை ஒன் மேப் இந்தியா அவுட்லைன் மேப் அண்ட் ட்ரா இட் நீட்லி ஓகே ஒயில் யூ மார்க் த பிளேசஸ் யூ ஷுட் யூஸ் பென்சில் ஒன்லி ஓகே யூ ஷுட் யூஸ் பென்சில் and uh, write with neat handwriting okay don't scribble here if you scribble the map means i'll ask you to write 10 times on map imposition appadina ka nee 10 map vaangi adala pannanum ore map la pannittu enakku xerox eduth anupradilla 10 map anupanum adanal map class nadathana mathrum neat ah irukona map enakku anuprappa puriyada பு நல்ல எனக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறது எப்படி கிளியராக புரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி நீ அனுப்புறது எனக்கு வந்து என்ன கிளியராக புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அரே அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் ஆஃப் யூ ஓகே நாளைக்கு ஐ மீன் இன்னைக்கு கொடுக்குற மே மேப் கிளாஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதை முடித்து எனக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறீங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்